電気自重職三木田雄です、えー、本日も階段説法を始めさせていただこうと思います、えー、まあちょっと今回ですね階段説法を始めさせていただく前に、えー、少しまあこのチャンネルを見ていただくまあ注意点というと大げさなんですけれどもあのをお話ししたいと思うんですけれど、えー、まあコメント欄にも時々いただくんですけれどもあのお坊さんが嘘ついていいのかとかあの怪談話は嘘だろうっていうふうな、まあ、あのご意見いただくんですね。でこれもあのすごく、えーまあ、当たり前のことといいますか、まあ、お化けを見たことない方はですねこの心霊の話なんてもう絶対嘘だというふうに思われるでしょうし、まあ、ストーリーを私が少しまあ人からお聞きした話をアレンジしている部分はあるんですけれどもこの喋ってきてくださった方が、まあ、あの作り話をされているとですね私がそのまま信じてお話していることもあるかもしれませんし、まあ、これ何とも言えないんですよあの必ずこの怪談話が現実にありましたよっていうこの,あの証明だけはできないので、まあ、そこはちょっとあの本当か嘘かっていう検証をされますとですねあの非常に私も困ることにはなるんですなかなか検証できないんで,でただただですね実はこの「三木大運チャンネル」でお伝えしたいことはこの怪談話の後に続きますお説法の内容だとかですねあのお経の中に説かれていることを、まあ、皆さんにお伝えできれば、まあ、怪談話よりもどちらかというとそちらが伝わればいいなというふうに思って私もさせていただいております。ですので、まあ、あの怪談話の方はもう三木大が嘘ついてるというふうに言われてもこれはまあもうちょっと仕方がないなというふうに思ってるんですね。でそんな中でもですねこのじゃあ霊感をお持ちの方と私のような既成仏教のお坊さんがしゃべる話とは何が違うかと言いますと、まあ、私の場合日蓮宗というところに所属させていただいておりましてこの日蓮宗では「法華経」というお経を経典としてまああのおいろいろお話しさせていただいてるんですね。ですから例えば私がですね、えー、まあ悪いことを言ったとしましょう例えば、えー、人のことをけなしましょう皆さんどうか皆さん、えー周りの人に悪口を言ってくださいって言ったとしますねでもそれって法華経のどの部分に書いてあるんですかって言われると法華経にはですね人にそんなあの悪口を言ってはならないもうあの優しい言葉で語りかけなさいと書いてありますし人が人の棘になってはいけないというふうに説かれてますからこれも間違ってるわけですねですから中にはまあご自身で悟りを得たとかあの私は霊感を持ってるからこうなんだっていう方お,しあのおられるかもしれませんけどもこれ検証でできないんですよねただ私の場合は言ったことが三木大運が言ったことをどうか皆さんちょっとこう怪しいなと思ったらお経本を開いていただいたりして「法華経のどの部分仏教のどの部分にあなたの言ってることがあるんですか?」というふうに言われますとあの私の方では一応検証おのおのがしてくださると間違ったことを言うことがあるかもしれませんのでそこは皆さん、えー、もう検証していただけたらなというふうに思うんですね。であともう一点がですねあの宗派によって教えが違うんですねあの中にはまあこの世に霊が存在しないもう亡くなった方たちっていうのは西方極楽浄土に行かれるのでこの世にいないというあの教えの宗派もあります。でも日蓮宗ではそうは考えないんですね。あの並列世界とあのいわゆる、まあ、科学的に言うとパラレルワールドというかそういった世界におられるので、えー、この世に、えー、時々、えー、お帰りになられることっていうのは実はあの普通にあることなんですねだから、まあ、宗派によって教義が違ったり、えー、しますので、まあ、そこら辺ちょっとご注意いただかなくちゃいけないんですが、まあ、ある時ですねこんな方がお寺に来られたんです。この男性の方は非常にあの優秀な方でして国立大学を卒業してもう博士号を取られて研究者をずっとされてたんですでこの方がある時私のお寺へ来てくださいましたで「あのあ,あんたが会談をしてる三木大運か」まあ、そうおっしゃるんで「あはいそうです」って言ったら「あお前のせいであの結構あの大変なことになってるよ」まあ、そんなことをおっしゃるんですね。でえー、どういうことですかって言ったら「いやうちの家内が」あなたの話を信じたりしても霊が何だとか何とかって言ってもうるさくなってそれはあなたも
お化けの話をするから責任の一端がある、まあ、そんなふうにおっしゃるんですね。ほんであちょっと詳しくお聞かせくださいって言いますと、えー、この方ですね、えー、大学の研究を終えてですね一流の会社に就職されてたんですけどもちょっと人間関係であ,あ,のあまりこう,うまくいかずにで辞められて、えー、家から一番近い会社っていう理由で、まあ、ちょっと今会社に、えー、お勤めになってたんですね。でこの方の方息子さんが一人息子さんがおられるんですけれども今現在、まあ、ちょっと30歳ちょっと回った年、えー、の息子さんなんですが実はもう5年以上引きこもり生活をされてるそうなんですでまあこの方が引きこもりになった理由っていうのはまあいろんなことがあったみたいですけれども、まあ、ちょっとそこら辺はその時にはお話しいただけなかったんですね。たただお寺に来られた理由としてはは実はこの方の方奥様がまあ、霊的なことに興味があるで怪談話がお好きだったりして私の話も聞いてくださってるそうなんですけどそのせいで息子が引きこもってるのは精神的な悩みだけではなくって霊的現象も一つあるんではないかというふうにまあうちの家内が言い出したそんな非科学的なことをお前が言うからだんだんうちもややこしくなった。まあ、そんなふうにこの男性おっしゃるんですねでああそうでしたがそれは申し訳ありませんとただまあ例の仕業で引きこもりっていうのはまあちょっとそんなにあまりあの例がある話でもないのでえまあまあ多分あの気のせいかもしれませんけれどもどうさせていただきましょうかって言ったらとりあえずまあお守りをくれ、まあ、そんなふうにおっしゃるのでお経をあげさせていただいてまあお守りをお渡ししたんですね。でまあこれを貼れをばいいかまあ、そんなふうに思うんやけどあのモタさんでももうあの息子のいる部屋の戸のところにあの画鋲で刺しといたらそれでいいかっておっしゃるのであもちろんもうあの近くに置いていただければ結構ですだあそうかそうか、まあ、これさえ持って帰ったらあの家内も安心するやろうからじゃあもうあ,のあなたのやってることっていうのは非科学的なことでこれは心理学上、まあ、家内が落ち着くっていう意味で、まあ、張りに行きますっておっしゃるんですね。で私ね一つだけじゃちょっと教えていただけませんかお願いしましてその息子さんが引きこもりになってられてこお母様、まあ、奥様ですねがなぜこれ霊的現象だというふうな話をされたんですかとお聞きしますといや最近どうも息子が夜中に大声で叫ぶっていうんですね。だから息子さんがどんなふうに叫ばれるんですかっていうと小さな子供がこの家をうろうろしだしてるで子供が俺に話しかけてくるからうるさいって言っていつも追い出すんだと、まあ、こんな話を息子さんがお母さんにされたそうなんですねですからもしかするとこの家の中に子供の霊が入ってきてそれがまた息子に何か悪さをして息子が出てこないのではないかなまあそんな心配してるんだと。ででももこれもあくまで息子が言ってるだけでもう別に例の存在なんか絶対ないからあの、まあ、気休めでもらって帰りますって言ってお前森を持って帰られたんですね。でそれからしばらくしましてね今度ご家族3人でで来られたんですそこにはあの引きこもりだと私がお聞きしてた息子さんの姿もありました。まあ、えー、その男性と奥様と息子さんこう3人で来てくださったわけですね。でそれで私が「ああ3人で来られて何かあったんですか?」もう一度お聞きしますといや実はあのお守りを持って帰った日から不思議なことが起こり始めたんですとその男性の方がおっしゃるんですね。で「ああそうですかそうですじゃあちょっと詳しい話をあの聞かせてください」って言って、えー、お寺の中に入っていただきましてお話を聞きますと実はあのお守りを息子の部屋に貼ってから。息子の部屋には子どもの霊は現れなくなったのに私の書斎の扉が勝手に開いて子どもの声がすることがある、まあ、そんなふうにおっしゃるんですね。で何か子どもの気配がするなと思ったので、まあ、そんなことは全く信じてられないんですけれども「おい誰かいるのか」って言って扉の方に声を発しられたそうなんです。そそうするとそこにわーと人の姿が浮かび上がってきたっていうんですね。で、その姿がなんと小さな子供さんだったそうなんです。で、思わずえ、なんでこんなところに子供が入り込んだんだっていうふうに
パッと思ったそうなんですそうするとその男の子こんな風に言ったそうなんですよお兄ちゃん僕頭が弱くてごめんねって言って頭を下げたそうなんですその瞬間その男性思い出した間違いないこの子は私の弟だそんな風に思ったとおっしゃるんですねよくよくお話を聞きますとこの男性には子供の頃に弟さんがいらっしゃったんですねでこれ小学校2年生で亡くなられたんですけどもこの弟さんというのが、まあ、ちょっと知的な障害をお持ちになってたんですねですから学校へ行きますと、まあ、いじめられたりするわけですでそれをお兄さんながら見てて「ああ弟がいじめられてるな」思うんですけど当の弟はどうかっていうとみんなが集まって僕のこと遊んでくれてると思ってるのかいつもニコニコしてわーって,って笑ってるそうなんですよ。でそれを見てうわー弟は分かってないけれどもあれいじめられてるのになというふうにして遠くから見てたそうなんですね。でそうするとその後弟さんはまあ病気でお亡くなりになってしまうんです。それ以来私は神や仏はいないんだというふうに思って今まで生きてきた。まあ、そうおっしゃるんですねで息子さんにも国立大学に入れだから勉強をしろ知識を蓄えろで息子さんに知識を持ってる人間こそが優れた人間だとだからお前も優れた人間になれとずっと育ててきた、まあ、ところが、えー、息子さんはですね大学には入られて卒業もされたんですけれどもその後、まあ引きこもりになってられたそうなんです。ただですねこのお父さんその弟さんの、まあ、霊らしきものというふうにお父さんおっしゃるんですけどもその霊らしきものと会ってから何か自分の中に大切なものを自分は勉強してこなかったんではないかなもしかすると息子に大切なことを一つ教え忘れてきたのかもしれない、まあ、そんなふうに感じたそうなんですね。で何がそれれ忘てていいるののかっていうのは未だにわからないとおっしゃるんですけれどもその後息子さんの引きこもってる扉の前で大きな声で息子さんの名前を呼んで「今までお父さんが悪かったお前はお前で優れた人間なんだ」というふうに声をかけたその日の夜から息子さんは引きこもりをやめて今では家族3人でいつも夕飯を食べて生活されてるというふうなお話だったんですね。でまあ、もちろんこれ変えられる時にですね「三、ま、木、あ、住職のチャンネル時々これからも見ます」まあ、そんな風に言って帰っていただいたんです。まあ、現代の世の中でですね、まあ、知識の豊富な方っていうのは増えましたね昔と違っていわゆる知識人という人ですね。学校の先生が昔は知識人だったあるいはそのまた昔はお坊さんが知識人だと呼ばれた世界がありましたけども現代に至っては皆さん知識人。もう私もそうですけどお坊さんさせていただいてますけどあの私よりもあの科学的なことあるいは仏教的なことをご存知な方ももうたくさんおられると思うんですね。でそういった方からいろいろなご指摘を受けることがあるんですけれども仏教の中に実は「えち不えしき」まあ、そんな言葉があるんですね。でこれは何かというと「知識によらずに知恵によって生きなさいよ」と。いうふうにお経には説かれてるんですもちろんね知識があることに越したことはないですよたくさんのことを知ってることはあの立派で優れたことだとは思うんですが果たしてそれで人類は幸福になれるのかなそう考えたときにやはり知識だけでは私難しいように思うんですね知識がなくても人に親切にすることあるいは知識がなくても人を傷つけずに生きる人こそもしかすると優れた人間なのかもしれないなまあそんなふうに私は思うんですね。で知識人が増えるということは素晴らしいことですけどその反面論破をするとか、えー、知識の劣っている方をですねあのバカにするようなことになってしまっては、えー、この先世界はまた乱れてしまうんではないかなと思いますのでどうか知識だけではなくってそこに少し知恵というものを加えていただいてこれから生活していっていただければなというふうに思いますということで本日も怪談説法これで終わらせていただきますどうもありがとうございました